Uma mãe. Se é que eu posso chamar essa infeliz de mãe. Ela espancava a filha de 5 anos. Está presa. Isso é o nariz da criança, Valdez? Essas são as pernas da criança, Valdez? Coloca as pernas para mim. Ela já está presa, ela foi denunciada pela mãe dela, pela avó da criança. E eu me arrepio todo de saber que uma mulher, depois de praticar atos tão cruéis contra um ser indefeso, ainda vai ter o direito de passar por audiência de custódia na tarde de hoje, já em Cabedelo. Coloca a Jaceline Max na tela para mim, por favor, que Jaceline conversou com a avó da vítima, a mãe da agressora, e vai contar tudo pra gente agora. Já, Celine, eu, eu não sei se eu tô preparado pra ouvir, mas a Rocha, boa tarde. Paulo, boa tarde pra você, pra Paraíba inteira. Você que é pai de uma menininha, né? A pequena Isabela. Eu sou mãe de Maria Isabela. Ouvir o relato que eu vi de uma avó hoje é terrível, sabe? Chega a cortar o coração da gente que é mãe. Primeiro, Paulo Neto, antes de chamar a sonora da avó que denunciou a própria filha, vamos ver o relato do repórter Jonas Batista, que esteve no local, conversou com o um conselheiro tutelar e começou a apurar essa história ontem à noite aqui em Cabedelo. Vamos ouvir. O conselho tutelar de Cabedelo, setor 2, recebeu uma denúncia de que uma criança de 5 anos tinha sido espancada pela mãe. Esse fato aconteceu na terça-feira, já no período da noite, mais precisamente na Praia do Jacaré. Os conselheiros foram averiguar a denúncia e, infelizmente, confirmaram o fato. Uma denúncia que foi feita, inclusive, pela avó, porque a criança estava há muito tempo afastada e ela queria ver a neta. Quando a gente chegou lá, a avó informou que a criança tinha levado uma surra, porém... É, a, a mãe tinha envolvido a criança toda de, com um casaco de capuz e calça é, e a gente não sabia a, a real situação que a criança se encontrava naquele momento. Então a gente fizemos todos os encaminhamentos devidos ali naquele momento. A criança foi retirada na hora do ambiente... Da polícia? É, exatamente. Uhum. Na, da hora, no mesmo momento, de imediato, a gente tirou a criança do ambiente de violação. É, a gente não poderia de forma alguma permitir que a criança ficasse ali naquele ambiente, então a gente tirou a criança de lá e entregamos a avó. Quando que a gente foi para fazer é, acompanhar a criança e a avó até a delegacia, que a gente olhou para a criança né, com aquele é, o corpo todo cheio de hematomas, o nariz machucado, a boca cortada, é, aquilo ali para a gente no momento foi desesperador e angustiante. A gente entrou em contato com a família paterna da criança. Né, a família paterna, a avó paterna e o pai, né, eles vieram da cidade de Natal, eles vieram para cá para acompanhar todo o encaminhamento que a gente fez. Chegando no local, a acusada estava no local junto com seu namorado, foi mantido contato com ela, ela informou que realmente tinha disciplinado a filha no dia anterior e teria causado aquela, aquela agressão, né, aquelas, aquelas lesões na filha. De pronto, conduzimos a, tanto ela quanto o namorado para a delegacia para realizar os procedimentos cabíveis. Como é que foi? A senhora descobriu que sua neta tinha passado por uma situação assim? Que estava com mais duas semanas que eu pedia para falar com a menina e ela sempre dizia que a menina estava dormindo. Quando ela dormindo, tinha saído com alguma amiga, tá entendendo? E isso aquilo foi, eu fiquei desconfiando, que nunca, nunca passei por isso com a outra avó dela. Porque toda vez que eu pedia para fazer uma chamada de vídeo, ela sempre fazia. Ela só mostrava fotos antigas da menina. Sempre botava um pretrecho para nunca mostrar a menina. Aí eu fiquei aquele pressentimento de vó, né? Que todo mundo tem como mãe. Aí eu disse a outra avó dela, par de mãe. Ela disse que tá bem, mandou foto agora da menina para mim. E eu disse, mostra a foto. Aí é a mesma que ela tinha mandado para mim. Foto antiga. A senhora chegou a conversar com ela, com saber não, com a mãe. Por que, que ela fez isso com a criança? Não, porque ela nunca falou, eu bloqueei ela, e depois eu desbloqueei, depois ela me bloqueou e me bloqueou do celular da, da mãe dela também, porque não queria que eu soubesse da verdade, tá entendendo? A razão dessa violência, ela nunca... Porque ela queria, o, 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 o propósito dela era matar a menina, mas o companheiro, para pegar o dinheiro que eu mandava para a menina, foi isso que foi relatado. Eu quero justiça. Olha, Paulo Neto, vamos ouvir... Primeiro, o relato da avó paterna, que é quem detém a guarda da criança a partir de agora. Vamos ouvir. 
ela disse que eu tava com muita fome, queria comer comida de panela, arroz, feijão, não queria comer de bagana, eu tava com muita fome. Aí, quando a gente veio no caminho, eu comprei um lanche pra ela, não quis, ela queria arroz e feijão, que ela disse que nunca mais tinha comido comida de panela, pois ela comeu demais, que tava uma delícia, tava muito bom, porque ela nunca mais tinha comido comida assim. Ela disse que tava com muita dor no corpo quando eu fui dar banho nela, porque tá muito ferido o corpinho dela também, né? Tá cortado de faca, o dedinho dela tá cortado também, que ela disse que a mãe cortou. As partes da, das pernas dela aqui tá tudo ferido, quando vai dar banho nela, diz que dói muito, ela queixa muito, né? E o dentinho dela também que tá arrancado, ela disse que tudo dói. Olha, Paulo, agora sim vamos ouvir com exclusividade o relato da avó materna, que viu o erro da filha e não passou a mão na cabeça não, Paulo. Paulo, o relato é tão forte que a gente ficou perplexo. Deu até dor de cabeça, Marcelo Xavier, que é nosso cinegrafista, quando a avó disse, olha, minha neta apanhou de chicote e teve os dentes quebrados pela fivela do cinto. Essa criança apanhou aí, Paulo Neto, por cerca de duas semanas, tá? Que foi quando a avó tentava ver e a, a, a mãe da menina não deixava. E, inclusive, viu, Paulo Neto? Preste atenção nesse, nesse detalhe. Sabe como foi que a avó suspeitou que a criança estava sendo é, espancada? Através de um sonho. Ela sonhou, diz que Deus avisou a ela, através de um sonho ela foi procurar. E olha só o que ela achou, vamos ouvir. Eu já estava desesperada, tinha tido um sonho com a menina, que a menina desaparecia. Isso tudo é revelação de Deus, né? Você tinha um sonho com a Tive menina? Tive um sonho com a menina, que a menina desaparecia, né? Eu ia pelo um caminho e desaparecia. Então eu fiquei muito aperreada, angustiada e o meu coração apertado. Vá atrás da menina, vá atrás da menina. Eu fui pedir ela para mostrar a menina no vídeo, em Sim. foto, ela, não, ela se recusava. Sim. Quando o conselho é, tudo ela chegou... Aí ela ajeitou a menina, botou toda na, no capuz, né? No e, e o short e a calça e entregou a mim o conselho. A menina estava com medo. Estava com medo. Não veio para mim porque estava com medo. Hum. Né? E a mãe ameaçou a ela. A mãe ameaçou ela. Disse o que a ela? Disse que se ela dissesse a mim que ela deu nela, hum. ela ia, ia matar ela. Aí ela deu na menina de quem? A criança disse a senhora? A criança disse que foi com um chicote vermelho. Um, um chicote vermelho? Isso. E é, é, aquelas, aqueles cortes, ela fez com o que na menina? Bom, a menina foi que foi. Depois a menina disse que aí a menina escreveu com chicote, mas eu creio que com cinturão, que a menina escreveu a fivela do cinturão. Meu Deus. E, e os dentinhos dela? O dentinho já estava mole. A menina disse que foi, ela fez aquilo com cinturão. Ela fez uma coisa errada, e uma coisa errada tem que. Tem que pagar o preço, como a palavra de Deus diz que a gente... A senhora é crente? Isso. A palavra de Deus conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Paulo, sabe o que é mais grotesco ainda? É saber que de acordo com familiares né, dessa, dessa pessoa aí que bateu na criança, ela só ficava com a menina por causa da pensão que recebia da parte do pai da criança. Então, ela é por isso que ela se mantinha com essa criança. É, eu conversei com a avó e disse, ó, oh, vem cá. A gente sabe que não há motivo para se bater numa criança. Mas eu, 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 na curiosidade, Paulo, de repórter, de mãe, eu perguntei, essa menina era, era traquina, ela, ela, ela fazia travessura? Aí o, a avó disse, é a criança mais amorosa que você pode conhecer. É uma flor. Aí, Paulo Neto, eu conversei com vizinhos que não quiseram gravar a entrevista, mas que disseram assim, olha, Jaceline, essa criança, ela é uma bênção, ela brinca aqui. Aí mostrou o ciclo de amizade da mesma idade né, dessa criança, todo mundo dizendo que essa menina é muito amável, que essa menina não faz mal para ninguém, que é uma menina calma, tranquila e não entende o porquê de tanta violência com essa criança. Paulo, é um relato muito forte, a gente chega, a, a gente pensa que não vai nunca... Chegar ao fim da nossa profissão, quando a gente diz assim, eu já vi de tudo, aí a gente vê mais um pouco. Eu deixo a palavra agora com você, que é pai de um bebezinho, né? Isabela tem pouco mais de um ano. Eu sou mãe, minha menina já está grande, mas quem está em casa agora, pai e mãe, eu acho que ficou tão, tão perplexo, tão chocado como nós dois, ouvindo tudo que essa avó disse. É contigo, vice Paulo. Eu não sei se eu te agradeço, Jace. Parabenizo pela, pelas informações. 
Ah, não sei nem se eu vou lhe agradecer por ter, porque eu, eu preferia não ter, não ter ouvido. Eu preferia mil vezes que isso não tivesse acontecido. Dessa criança, minha gente, eu não consigo mais nem olhar. E essa mulher ainda vai ter o direito de passar pela audiência de custódia. Peço, rogo aos representantes da nossa justiça que não deixe que ela volte para casa não, tá? Não deixe.